Bonjour, je suis le docteur Bonnec, je suis un des médecins des services. Comment allez-vous ce matin Ça me fait un peu mal, mais ça va. Charlotte a été admise hier soir aux urgences de Perpignan suite à de très fortes douleurs dans l'abdomen. D'accord, ok. En fonction des résultats qu'on a là de votre prise de sang, je vais les vérifier quand même, je les ai vus rapidement tout à l'heure. Pour accéder au dossier médical de cette patiente, le docteur Jean-Marie Bonnec se connecte tout simplement à cet ordinateur et à Internet. Donc tout est sur l'ordinateur, hein, on, on travaille sans papier, sans stylo. Euh, par contre, effectivement, pour être mobile entre les chambres, on est connecté en LIFI, euh, qui est une connexion sans onde, en fait, au moyen de la lumière. On a un boîtier de réception là, lumineux qui va accrocher le signal sur des bornes relais lumineuses qui sont dans le couloir. Internet sans fil et sans ondes, diffusé par des lampes LED. Une idée lumineuse mise au point par Swat Topsou qui va tout nous expliquer. Alors ici on a une box tout à fait classique. On reçoit l'Internet à travers le réseau téléphonique. Le Wi-Fi est désactivé, désactivé et on renvoie l'ensemble de la connexion Internet à travers le réseau électrique vers chacune des lampes. Internet est acheminé ensuite via des câbles verts jusqu'aux différentes lampes LED du bâtiment. Ici, nous pouvons avoir une vidéo qui arrive et la lampe va se mettre à clignoter plus de 10 millions de fois par seconde pour transmettre par l'IFI cette vidéo vers l'ordinateur portable. Évidemment, à 10 millions de fois par seconde, l'œil humain est incapable de voir ses sentiments. En revanche, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, eux, sont capables. Seuls les LED permettent de pratiquer ce morse optique. Démonstration. Comme vous pouvez le voir ici, le réseau Wi-Fi est désactivé et cet ordinateur n'est relié à Internet par aucun câble, hormis celui-ci qui le relie au réseau LIFI. Maintenant, pour lancer la vidéo, je mets la main et je bloque volontairement la communication, ce qui prouve que justement la lumière n'est pas dangereuse pour le corps humain puisque la lumière ne traverse pas ma main et donc je ne peux pas accéder à Internet. Je retire ma main, la communication débute immédiatement. Comment éviter le mal de dos comment... Un système qui a tout de suite convaincu le directeur des services informatiques de l'hôpital de Perpignan, qui cherchait justement une solution sans fil et sans onde pour équiper son hôpital. Donc là, on est bon. On est euh, à 269 euh, millivolts. Donc euh, par mètre, donc il euh, n'y a aucun souci. Euh. Avec cet appareil, on mesure euh, les l'onde électromagnétique euh, au sein de, de l'hôpital, donc euh, dans un endroit. Donc ici, euh, on est à 269,8 millivolts par mètre, hein, ce qui est largement en deçà euh, des recommandations de l'OMS. Donc ils sont à 600 millivolts par, euh, par mètre. Et au nom du principe de précaution, c'est tout l'hôpital de Perpignan qui devrait progressivement passer au LIFI afin de supprimer le Wi-Fi et surtout les ondes. Bon, on va mesurer aussi les ondes ici, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne en Wi-Fi. Voilà. Ici, on est à 3 volts par mètre, donc euh, vous voyez qu'on est 5 fois supérieur, enfin même 10 fois supérieur euh, à la mesure que nous avons effectuée avec le Wi-Fi. On essaie quand même de chercher euh, toujours des technologies qui nous permettent euh, d'améliorer quand même le soin et euh, la santé euh, de, de nos propres usagers et aussi de notre personnel, parce que notre personnel, lui, il reste 24 heures sur 24 euh, au sein de de cet établissement. Cette technologie sera bientôt accessible aux particuliers. Le créateur est actuellement en négociation avec un grand opérateur pour mettre ses LED LIFI sur le marché.